ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് തേങ്ങാ ചോറും ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ആണ് അത് അപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ അരി അത് അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തി അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ മലബാർ സൈഡിൽ കാണുന്ന സാധാരണ ബിരിയാണി അരി എടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ രണ്ട് ഉള്ളി ഒരു തക്കാളി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി അതുകൂടാതെ ഗരം മസാല പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക അതിൻ്റെ കൂടെ ജീരകം കൂടി ചേർക്കണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ജീരകം അത് പെരുഞ്ചീരകമാണ് ചേർക്കുന്നത് ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു തേങ്ങയുടെ പാലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മല്ലിയില അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓയിലും ഗീലും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയില് ചേർക്കാം അപ്പം ഓയിലും ഗീയും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് പെരുഞ്ചീരകവും ബാക്കി പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഗരം മസാലകൾ എണ്ണയിൽ നിന്നൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഉള്ളി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ മസാലകൾ കൂടി പോകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ അരി എടുക്കുന്ന അളവിൽ മസാലകൾ കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം പിന്നെ രണ്ടുള്ളി രണ്ടര കപ്പ് അരിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് രണ്ടുള്ളി രണ്ടുള്ളി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഉള്ളി ഒന്ന് ചെറുതായി വാടി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചതുക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഉള്ളി ചെറുതായി ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ വാട്ടിക്കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആയത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് അര ടേബ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഉള്ളിയിൽ നിന്ന് ചെറുതായി മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പം മൂത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മളിനി തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് തക്കാളി നല്ലവണ്ണം ഉടഞ്ഞ് ഉള്ളിയിലേക്ക് മിക്സ് മിക്സായി വരണം അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്കത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് മൂടി വയ്ക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ തക്കാളി ഉടഞ്ഞു വരും എന്നിട്ട് മൂടി മാറ്റിയതിന് ശേഷം നന്നായി ഉടച്ച് ഉള്ളിയും തക്കാളിയും നന്നായിട്ട് ഉടച്ച് ചേർക്കുക അപ്പം നന്നായിട്ട് തക്കാളി ഉടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മസാലയും തക്കാളിയൊക്കെ മിക്സായിട്ട് എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും എണ്ണ പ്രത്യേകം തെളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് രണ്ടര കപ്പ് അരിക്ക് മൂന്നര കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നിന് ഒന്നര എന്നുള്ള റേഷ്യയിലാണ് പാലെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതലായിട്ട് നല്ല കട്ടിയിലെടുത്ത് ചേർത്താൽ മതി തേങ്ങാപ്പാൽ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ചോറിന് ടേസ്റ്റ് കൂടും അപ്പം ഞാനിത് ഒരു ഒരു തേങ്ങയുടെ പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുക ഒന്ന് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളതിലേക്ക് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അരി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അരി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം മൂടി വെക്കുക മൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് തിളവരും അരി ഇട്ടതിന് ശേഷം ആ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അരി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇനി നമ്മളതൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം കുറച്ച് കൊടുക്കുക ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം ഇളക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പോ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത അരിയായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോവും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മാക്സിമം കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ മറിച്ചിടാൻ പാടുള്ളൂ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മുടെ അരി പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊട്ടിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കൂടുതലായിട്ട് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഇതുപോലെ മറിച്ചിട്ട് തവി കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് അമർത്തി പ്രസ് ചെയ്ത് മൂടി വെച്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ചെറുതീയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് 
അപ്പം നമ്മുടെ ചോറ് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ വേവിക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെമ്മീൻ ഫ്രൈയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാതെയും നമുക്കിത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് അച്ചാറും തൈരൊക്കെ കൂട്ടി ഇത് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ആണ് ഇപ്പോൾ ചെമ്മീന് ആ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഫ്രൈ ഒക്കെ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത എണ്ണയിൽ ഈ ചോറ് വെക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികളുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിന് എരു കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തത് അല്ലാതെ ആ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈൻ്റെ വെളിച്ചെണ്ണ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ചോറ് വെക്കാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലും കൂടുതലായിട്ട് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അതിനാണ് നമ്മൾ ചെമ്മീനൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക എണ്ണയിൽ നിന്ന് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച് എണ്ണ പോയതിന് ശേഷം നമുക്കത് നമ്മുടെ ചോറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലാതെ ഇത് നമുക്ക് ചോറിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇവിടെ ചെറിയ കുട്ടികളുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ചെയ്യാത്തത് അപ്പം എല്ലാവരും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും അടുത്ത റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബൈ